Zakończyły się 16 dni Ziemi Ponieckiej. Zgodnie z zapowiedziami trzy dni były bardzo atrakcyjne i muzycznie i sportowo. Darmowe koncerty i park rozrywki dla dzieci przyciągnęły tłumy, a w famak Ponieckiej Dziesiątce wystartowało ponad 150 uczestników. Jedynym problemem organizatorów była kapryśna pogoda, jednak i ta w końcu się ustabilizowała tak, by można było korzystać ze wszystkich przygotowanych dla mieszkańców atrakcji. Dla władz Ponieca miało to szczególne znaczenie, bo impreza odbywała się po pandemii. Przerwie. Jeśli pogoda by się utrzymała, bo ta ciężka praca kilku miesięcy organizatora Gminnego Centrum, wszystkich tych, którzy uczestniczą, to to była ta przysłowiowa wisienka na, na, na torcie, bo, bo nie musi być ponad 30 stopni ciepła, ale żeby właśnie bezdeszczowo się to wszystko odbyło, po to, żeby mieszkańcy, nie tylko mieszkańcy gminy Poniec mogli skorzystać z tej atrakcji, co muszę podkreślić, muszę to podkreślić, że i tutaj owacje dla naszych przedsiębiorców z gminy Poniec, bo dzięki nim mamy to w takim wydaniu kolejne Dni Ziemi Ponieckiej. Bez nich nie bylibyśmy w stanie dać takiej oferty naszym mieszkańcom. Tradycją Dni Ziemi Ponieckiej jest to, że atrakcje dla ich uczestników są darmowe, zarówno koncerty, jak i park rozrywki. Cieszymy się, że mamy takie osoby, takie przedsiębiorstwa w gminie Poniec, że chcą się dołożyć do organizacji, bo tak z budżetu gminy byłoby to trudne, rzeczą jasną i oczywistą. Zawsze coś by było ważniejsze, czy 10 metrów chodnika, czy 10 metrów yy, drogi, bo tak to wygląda w samorządzie, ale oni, yy, tak mówią, yy, trzeba powiedzieć, łożą na te dni Ponieca i dają nam bardzo, bardzo duże środki, także ja mogę powiedzieć, to jest ponad 100 tysięcy złotych, gdzie oni przelali na konto Gminnego Centrum Kultury w Poniecu. I dzięki temu mamy to, co mamy, że możemy spokojnie organizować te Dni Ponieca. Jednym ze sponsorów Dni Ziemi Ponieckiej była firma FAMAK, sponsor tytularny FAMAK Ponieckiej Dziesiątki. Firma FAMAK jest jedną z firm, która... Dzisiaj jest co prawda głównym organizatorem, natomiast w tle jest szereg różnych firm, kooperantów, którzy na co dzień z nami ponoszą wyzwania, wyzwania biznesowe. Pogoda, o której wspomniał Pan Burmistrz, to przede wszystkim jest dla nas pogoda ducha. My na co dzień ponosimy różne wyzwania biznesowe i, i, i również dzisiaj chcemy pokazać, że, że warto ponosić wyzwania, czy czasy nam sprzynają, czy nie. To są tylko okoliczności, natomiast to jak my w tych czasach wspieramy, jak, jak kontynuujemy nasze plany, cele, to jest odpowiedź na to, czy, czy jesteśmy gotowi ponosić wyzwania. Cieszymy się, że mamy w tym obszarze niezłomnego partnera, jakim jest nasza gmina. Poniecką dziesiątkę zorganizowano po raz drugi, a frekwencja pokazała, że bieg zaczyna zdobywać coraz większą popularność. Bardzo się cieszymy. Mamy 150 uczestników. Wracamy na, na trasę Ponieckiej Dziesiątki po trzech latach. Wiadomo, pandemia spowodowała, że nie mogliśmy tutaj aktywnie uczestniczyć w czasie Dni Ziemi Ponieckiej, ale w końcu wszystko się skończyło i wracamy też do tego, co, co lubimy, czyli do, do biegania. Sportowy akcent dzisiaj Famak Poniecka Dziesiątka. Zaraz po tym biegi o Puchar Banku Spółdzielczego w Poniecu przeznaczone dla dzieci, także dzisiaj i koncerty muzyczne i biegowo, także myślę, że każdy coś dla siebie znajdzie. Aura była dobra dla biegaczy, którzy wolą chłód niż upały. Sygnał do startu dał Marcin Krzyżaniak, prezes sponsora tytularnego imprezy. Trzy, dwa, jeden, start! I poszli z ponad 150 osób na trasie tej dziesiątki Ponieckiej. Proszę, ludzie sobie selfiaki robią w biegu. Sama radość. Przed nimi, proszę Państwa, 10 km. Jakieś oklaski, coś, wszyscy komórki trzymają w rękach. Co jest? Wielkie brawa, powodzenia. Bardzo serdecznie pozdrawiamy i bardzo życzymy, żeby w tym słoneczku całe 10 km przebiec i będziemy czekać na finiszujący. Ja myślę, że mniej więcej za pół godziny będziemy mieli pierwszych zawodników na mecie. Biegacze mieli do pokonania dystans 10 km. Start i meta odbywały się na stadionie w Poniecu. Pierwszy zawodnik i zwycięzca w kategorii Open Filip Jańczak ze Środy Wielkopolskiej potrzebował nieco ponad 30 minut, by minąć linię mety. Zwycięzca drugiej famak Ponieckiej Dziesiątki mówił o trudnych warunkach, szczególnie ze względu na silny wiatr, ale też chwalił organizatorów za rewelacyjną trasę. Drugi na mecie pojawił się
pojawił się Dawid Miaskowski z Leszna, a trzeci był Hubert Naglak z Szelejewa. Wśród kobiet triumfowała Katarzyna Chojnacka i tym samym goście ze Środy Wielkopolski zdobyli dwa złote medale biegu. Na drugim miejscu Martyna Zielińska z Leszna, a na trzecim stopniu podium stanęła Maja Bultrowicz z Kościana. Zawodnikom wbiegającym na stadion w Poniecu towarzyszył zespół Tila, w który w tym czasie miał próbę przed wieczornym występem. Wśród kilkunastu występujących zespołów Tilaw był największą gwiazdą 16 dni ziemi ponieckiej. Przypominam, Katarzyna Chojnacka, Martyna Zielińska i Maja Bultrowicz to trzy najszybsze panie na drugiej FAMAK bieg Poniecka Dziesiątka. To proszę Państwa zwycięzcy FAMAK biegu Poniecka Dziesiątka w kategorii Open. Filip Jańczak, Dawid Miaskowski, Hubert Naglak. Chwila dla fotoreporterów.